ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இக்குவேஷனோட சொல்யூஷனை இசட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த யூனிட்ல இந்த டாபிக் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது எல்லா செமஸ்டர் எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர்லையும் இந்த டாபிக்ல இருந்து கண்டிப்பா ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் சம்டைம் சிக்ஸ்டீன் மார்க்லேயே இதை கேட்பாங்க சில டைம் வந்துட்டு எயிட் மார்க்லையும் கேட்பாங்க இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்ல செமஸ்டர் எக்ஸாம்ல எயிட் மார்க்ல கேட்டிருந்த ஒரு கொஸ்டின் கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்க சால்வ் தி டிஃபரன்ஸ் இக்குவேஷன் ஒய் ஆஃப் என் பிளஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ இன்டூ ஒய் ஆஃப் என் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ இன்டூ ஒய் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் ஆல்சோ கிவ் ஒன் த்ரீ கண்டிஷன்ஸ் ஒய் ஆஃப் ஜீரோக்கு வேல்யூ ஒய் ஆஃப் ஒன்னோட வேல்யூ ஒய் ஆஃப் டூவோட வேல்யூ இவ்வளவும் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இந்த டைப்ல வரக்கூடிய எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் ஒரே போல தான் ப்ரொசீஜர் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யணும்னா கொடுத்துருக்கிற அந்த டிஃபரன்ஸ் இக்குவேஷன் அப்படியே எழுதிக்கணும் அடுத்தது இந்த டிஃபரன்ஸ் இக்குவேஷனுக்கு ரெண்டு சைடும் இச டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கணும் தட் இஸ் இசட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் லெஃப்ட் சைட் ஈக்குவல் டு இச டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் ரைட் சைடு அண்ட் இங்கே லெஃப்ட் சைடில் த்ரீ டேம்ஸ் இருக்கிறதுனால லெஃப்ட் சைடில் த்ரீ டேம்ஸாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம் அண்ட் ஏதாவது கான்ஸ்டன்ட் இருந்ததுன்னா அதை நம்ம இசட்டுக்கு வெளியில் எடுத்துடலாம் ஸோ இசட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு டேம் தென் இங்கே ஒரு மைனஸ் த்ரீ கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது அதை வெளியில் எடுத்துகிட்டு இசட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய செகண்ட் டேம் அடுத்த டேமில் ப்ளஸ் டூ கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது அதை வெளியில் எடுத்துகிட்டு இசட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இந்த தேர்ட் டேம் ஈக்குவல் டு இசட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் ஜீரோ அதோட வேல்யூ ஜீரோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த இச டிரான்ஸ்ஃபார்மோட ஃபார்முலாவை எல்லாம் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அண்ட் இங்கே நம்ம மெயினாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலாஸ் வந்துட்டு இந்த த்ரீ ஃபார்முலாஸும் தான் தட் இஸ் ஒய் ஆஃப் என் ப்ளஸ் த்ரீ வரைக்கும் இந்த இக்குவேஷனில் டேம்ஸ் இருந்ததுன்னா நம்ம இங்கே மூணு ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஒய் ஆஃப் என் ப்ளஸ் டூ வரைக்கும் தான் இருந்ததுன்னா ரெண்டு ஃபார்முலா நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் ஓகேவா சில டைம் இதில் வந்துட்டு ஒய்க்கு பதிலாக யூ அப்படின்னு கூட கொடுத்துருக்கலாம் எப்படி கொடுத்தாலும் ஒரே மீனிங் தான் ஓகே அடுத்தது இந்த இக்குவேஷனில் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இசட் ஆஃப் ஒய் ஆஃப் என் ப்ளஸ் த்ரீ இதோட ஃபார்முலா வந்துட்டு இது தான் தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டேம்லையும் இங்கே த்ரீ இருந்ததுன்னா இசட் பவர் த்ரீ டேம் இருக்கும் தென் ஃபஸ்ட்டு டேமில் கேபிட்டல் ஒய் ஆஃப் இசட் வரும் அடுத்த டேமில் ஒய் ஆஃப் ஜீரோ வரும் ஃபஸ்ட்டு டேம் மட்டும்தான் ப்ளஸில் இருக்கும் ரிமைனிங் வரக்கூடிய எல்லாமே மைனஸில் தான் வரும் ஓகேவா தென் இந்த டேமுக்கு அடுத்ததாக என்ன வரும்னா இந்த பவர்லேருந்து ஒன்றை குறைச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய நம்பரை ஒன்று ஒன்றா கூட்டணும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் டேம் வந்துட்டு இசட் பவர் டூ வரும் ஒய் ஆஃப் ஒன் வரும் அடுத்த டேமில் இசட்டுக்கு பவர் ஒன் வரும் ஒய் ஆஃப் டூ வரும் இசட் பவர் ஒன் வந்ததும் இந்த ஃபார்முலாவை ஸ்டாப் பண்ணிடணும் ஓகேவா இவ்வளோதான் இதோட ஃபார்முலா அண்ட் அதே போல் இசட் ஆஃப் ஒய் என் ப்ளஸ் டூ இதில் ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் டேமில் இங்கே டூ இருக்கிறதுனால இசட்டுக்கு பவரில் டூ வரும் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு டேமில் எப்போதும் கேபிட்டல் ஒய் ஆஃப் இசட் தான் வரும் அடுத்ததில் ஒய் ஆஃப் ஜீரோ வரும் நெக்ஸ்ட் டேமில் இந்த இசட்டுக்கு பவர்லேருந்து ஒன்று ஒன்றா குறைக்கணும் பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ஒன்று ஒன்றா கூட்டணும் இசட் வந்ததும் ஸ்டாப் பண்ணிடணும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் டேம் என்ன வரும்னா இசட்டுக்கு பவர் ஒன் வரும் தென் ஒய் ஆஃப் ஒன் வரும் தென் அடுத்த டேம் வராது ஓகேவா தென் இசட் ஆஃப் ஒய் ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் இதோட ஃபார்மில் என்ன வரும்னா ஃபஸ்ட்டில் வந்துட்டு இங்கே ஒன் தானே இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் டேமில் இசட்டுக்கு பவர் ஒன் வரும் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு டேமில் ஒய் ஆஃப் இசட் வரும் செகண்ட் டேமில் ஒய் ஆஃப் ஜீரோ தான் வரும் ஓகேவா ஸோ இந்த த்ரீ ஃபார்முலாஸையும் நல்ல தரவாக படித்து வச்சுக்கோங்க அண்ட் நமக்கு இந்த ப்ராப்ளத்தில் இசட் ஆஃப் ஒய் ஆஃப் என் ப்ளஸ் த்ரீ அந்த டேம் இருக்குது தென் இசட் ஆஃப் ஒய் ஆஃப் என் ப்ளஸ் டூ அந்த டேம் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவையும் மட்டும் நம்ம இங்கே கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும் ஓகேவா தென் லாஸ்ட் டேமில் பாருங்கள் இசட் ஆஃப் ஒய் ஆஃப் என் இருக்குதா இதை நம்ம எப்படி சிம்பிளில் டினோட் பண்ணுவோம்னா கேபிட்டல் ஒய் ஆஃப் இசட்டுன்னு டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ அதை நம்ம அப்படியே எழுதிக்கலாம் இந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் கொஞ்சம் வேல்யூஸ் எல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்கள்ல கொஸ்டினில் அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் ஒய் ஆஃப் ஜீரோக்கு வேல்யூ ஃபோர்னு கொடுத்துருந்தாங்க ஒய் ஆஃப் ஒன்றுக்கு வேல்யூ ஜீரோ ஒய் ஆஃப் டூக்கு வேல்யூ எயிட் இந்த மூணு வேல்யூவையும் கொண்டு இந்த இக்குவேஷனில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு டேம் வந்துட்டு அது அப்படியே தான் இருக்கும் இந்த டேமில் ஒய் ஆஃப் ஜீரோக்கு பதி
ரிமைனிங் இருக்கிறது ரெண்டுமே இசட் டேம்ஸ் இங்கே மைனஸ் எயிட் இசட் இங்கே ப்ளஸ் டுவெல்வ் இசட் ரெண்டே ஆட் பண்ணுனா ப்ளஸ் ஃபோர் இசட் கிடைக்கும் இதை நம்ம ரைட் சைடில் எடுத்தால் மைனஸ் ஃபோர் இசட்டாக மாறிடும் இந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம கேபிட்டல் ஒய் ஆஃப் இசட் இதோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த ஃபேக்டரை ரைட் சைடில் எடுத்துகிட்டா போதும் அப்போ இது வந்துட்டு டினாமினேட்டருக்கு போயிடும் ஓகேவா அண்ட் இங்கே கொஸ்டின் வந்துட்டு சால்வ் தி டிஃப்ரெண்ட் சுச்சுவேஷன் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஒய் ஆஃப் என் இதோட வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போ மறுபடியும் இந்த கேபிட்டல் ஒய் ஆஃப் இசட் அதோட வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் கேபிட்டல் ஒய் ஆஃப் இசட் இது வந்துட்டு இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் ஒய் ஆஃப் என் இதோட சிம்பிள் தான் ஸோ இந்த கேபிட்டல் ஒய் ஆஃப் இசட்டுக்கு பதிலாக இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் ஒய் ஆஃப் என் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அண்ட் இதில் இருந்து நம்ம ஒய் ஆஃப் என்னுக்கு வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த இசட்டை ரைட் சைடில் எடுத்துடலாம் ஸோ நமக்கு இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் தட் இஸ் ஒய் ஆஃப் என் ஈக்குவல் டு இசட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இந்த ரைட் சைடுக்கு வேல்யூ இப்போ நம்ம ஒய் ஆஃப் என்னுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்தால் போதும்னா இந்த ஃபங்க்ஷனோட இன்வர்ஸ் இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் இந்த ஃபங்க்ஷனோட இன்வர்ஸ் இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஏதர் கன்வல்யூஷன் தீரம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெசிடி தீரம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தட் எதுனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் கன்வல்யூஷன் தீரம் நீங்கள் இங்கே யூஸ் பண்ணணும்னா இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய டேம் வந்துட்டு இசட் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை இசட் மைனஸ் ஏ இன்டு இசட் மைனஸ் பி இந்த ஃபார்மில் உங்களால் ரீஅரேஞ்ச் பண்ண முடிஞ்சுது அப்படின்னா மட்டும் கன்வல்யூஷன் தீரம் யூஸ் பண்ணுங்கள் அல்லது பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுங்கள் அது நீங்கள் ஆல்ரெடி ஸ்கூல் டேஸ்லேயே படிச்சிருப்பீங்க அது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இதோட இன்வர்ஸ் இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த டினாமினேட்டராக ஃபேக்டராக பிரிக்கணும் அப்படி பிரித்தா தான் நம்ம இன்வர்ஸ் இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா அண்ட் இங்கே ஃபேக்டராக பிரிக்கிறதுக்கு நீங்கள் இதில் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காதீங்க ஜஸ்ட் இந்த டினாமினேட்டருக்கு சொல்யூஷனை கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிங்க பிகாஸ் இதில் டினாமினேட்டருக்கு டிகிரி த்ரீ ஸோ இதோட சொல்யூஷன் நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா தட் இஸ் இசட் க்யூ மைனஸ் த்ரீ இசட் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு போட்டுட்டு இதோட சொல்யூஷனை கண்டுபிடிங்க அப்போ இசட்டுக்கு மூணு வேல்யூஸ் கிடைக்கும் என்ன வேல்யூஸ் எல்லாம் கிடைக்கும்னா ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் அண்டு மைனஸ் டூ இப்படி கிடைக்கும் உங்களுக்கு இப்படி நம்ம ரூட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா இந்த டினாமினேட்டராக ஈஸியாக ஃபேக்டராக எழுதிடலாம் இந்த ரூட்லேருந்து ஃபேக்டராக எப்படி எழுதுவோம்னா இசட் மைனஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் ரூட் தென் இன்டு இசட் மைனஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய செகண்ட் ரூட் தென் இன்டு இசட் மைனஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய தேர்ட் ரூட் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ வந்துட்டு ப்ளஸ் டூவாக மாறிடும் இதை தான் நம்ம வந்துட்டு இங்கே டினாமினேட்டரில் இப்படி எழுதியிருக்கிறோம் தட் இஸ் இசட் மைனஸ் ஒன் இன்டு இசட் மைனஸ் ஒன்னா இசட் மைனஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு இந்த லாஸ்ட் ஃபேக்டர் ஓகேவா எப்போதுமே இந்த டைப்பில் டினாமினேட்டரை நம்ம ஈஸியாக ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியும் அப்படி தான் டினாமினேட்டரில் உள்ள பாலினாமியல் இருக்கும் சப்போஸ் செகண்ட் டிகிரி அல்லது தேர்ட் டிகிரி பாலினாமியல் டினாமினேட்டரில் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி ரூட்டை இதே போல் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஃபேக்டர் ஃபேக்டராக எழுதிடுங்க ஓகே அண்ட் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி ரூட் கண்டுபிடிக்கிற மெத்தட் தெரியலன்னா நான் அந்த வீடியோக்கு லிங்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் சேட் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா அண்ட் ஆல்சோ இங்கே நியூமரேட்டரில் பாருங்கள் ரெண்டு டேம்லேயும் ஃபோர் இசட் காமனாக இருக்குதா ஸோ ஃபோர் இசட்டை நம்ம வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா இங்கே ரிமைனிங் டேம் இசட் ஸ்கொயர் இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் ஒன் இருக்கும் அண்ட் இது வந்துட்டு எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அந்த ஃபார்ம்லேயே இங்கே இருக்குது தட் இஸ் இந்த ஒன்னை நம்ம ஒன் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாமா அண்ட் இந்த ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ இந்த இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயரை இசட் ப்ளஸ் ஒன் இன்டு இசட் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம் இதில் நியூமரேட்டரில் ஒரு இசட் மைனஸ் ஒன்னும் டினாமினேட்டரில் ஒரு இசட் மைனஸ் ஒன்னும் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ ரிமைனிங் வந்துட்டு நியூமரேட்டரில் ஃபோர் இசட் இன்டு இசட் ப்ளஸ் ஒன் பை டினாமினேட்டரில் இசட் மைனஸ் ஒன் இன்டு இசட் ப்ளஸ் டூ இருக்கும் இதில் நியூமரேட்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த இசட்டை நம்ம வசதிக்காக லெஃப்ட் சைடில் கொண்டு எழுதி வச்சுக்கணும் அண்ட் இந்த டைப்பில் உள்ள ப்ராப்ளத்தில் எப்போதுமே இந்த ஸ்டெப்பில் நம்ம வந்துட்டு என்ன செய்யணும்னா ஒரு இசட்டால் டிவைட் பண்ணி இப்படி ஒரு இக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணணும் எதுக்காக இந்த லெஃப்ட் சைடில் இசட்டை கொண்டு வரணும்னா இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறப்
ஸோ ஜஸ்ட் இந்த பிராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த டேமை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் இதில் டினாமினேட்டரில் ரெண்டு ஃபேக்டர் இருக்குதா ரெண்டு ஃபேக்டர்லேயும் இசட்டுக்கு பவர் ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் படி இதை நம்ம எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணலாம்னா ஏ பை ஃபஸ்ட் ஃபேக்டர் ப்ளஸ் பி பை இந்த செகண்ட் ஃபேக்டர் ஓகே இப்போ இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிடலாம் இங்கே டினாமினேட்டரில் ரெண்டு வேல்யூமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால இதை ஆட் பண்ண என்ன செய்யணும்னா ஜஸ்ட் ரெண்டு டினாமினேட்டரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி டினாமினேட்டரில் எழுதிடணும் அதுக்கப்புறம் அப்படி கிராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணி நியூமரேட்டரில் இப்படி எழுதணும் ஓகேவா இப்போ இங்கே லெஃப்ட் சைட் அண்ட் ரைட் சைட் டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்கிறதுனால அதை கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ லெஃப்ட் சைடுக்கு நியூமரேட்டர் இந்த வேல்யூ ஈக்குவல் டு ரைட் சைடுக்கு நியூமரேட்டர் இந்த வேல்யூ அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் இந்த இக்குவேஷன்லேருந்து நம்ம ஏ அண்ட் பிக்க வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கலாம் அண்ட் இந்த இக்குவேஷனை நம்பர் டூன்னு வச்சுக்கலாம் இதில் ஏயோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா பி இருக்கிற இந்த டேமை கேன்சல் பண்ணணும் எப்படி கேன்சல் பண்ணலாம்னா இந்த ஃபேக்டரில் பாருங்கள் இசட்டுக்கு பதிலாக ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா இந்த டேம் சீரோவாக மாறிடும் ஸோ இசட்டுக்கு ஒன் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப ஏயோட வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கும் அடுத்தது இந்த ஃபேக்டரில் பாருங்கள் இசட் ப்ளஸ் டூ இருக்குதா ஸோ இசட்டுக்கு பதிலாக மைனஸ் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா இந்த ஃபேக்டர் வந்துட்டு சீரோவாக மாறிடும் தட் இஸ் ஏ இருக்கக்கூடிய இந்த டேம் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப நமக்கு பிக்க வேல்யூ கிடச்சிரும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இசட்டுக்கு பதிலாக மைனஸ் டூ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இந்த இக்குவேஷனில் லெஃப்ட் சைட் அண்ட் ரைட் சைடில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ லெஃப்ட் சைடு எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும்னா இதில் வந்துட்டு மைனஸ் டூனே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோமா அப்போ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன்னா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஃபோர்னா மைனஸ் ஃபோர்னு கிடைக்கும் லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடில் இந்த டேம் கேன்சல் ஆகிரும் அண்ட் இந்த டேமில் நமக்கு மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு பிராக்கெட்டில் இருக்கும் தட் இஸ் மைனஸ் த்ரீனு இருக்கும் தென் அவுட் சைடில் பி இருக்கும் இதில் இருந்து நம்ம பிக்க வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம்னா மைனஸ் ஃபோர் பை மைனஸ் த்ரீனு கிடைக்கும் இதில் நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் மைனஸ் கேன்சல் பண்ணணும்னா ஃபோர் பை த்ரீனே கிடைக்கும் ஓகேவா அடுத்தது இசட்டுக்கு பதிலாக ஒன் அப்படின்னு கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா ஏக்க வேல்யூ கிடச்சிரும் இசட்டுக்கு ஒன் அப்படின்னு இந்த இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா லெஃப்ட் சைடு வந்துட்டு ஃபோர் இன்ட்டு டூவாக மாறிடும் தட் இஸ் எயிட்னு கிடைக்கும் ரைட் சைடில் இந்த வேல்யூ சீரோவாக மாறிடும் இங்கே இசட்டுக்கு ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா த்ரீ ஏ அப்படின்னு கிடைக்கும் இதில் இருந்து ஏக்க வேல்யூ எயிட் பை த்ரீனு கிடைக்கும் ஸோ இந்த இக்குவேஷனில் கொண்டு ஏ அண்ட் பிக்க வேல்யூவை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வேல்யூ என்ன கிடைக்கும்னா ஏ பை இசட் மைனஸ் ஒன் இங்கே ஏக்க வேல்யூ எயிட் பை த்ரீ அண்ட் பிக்க வேல்யூ ஃபோர் பை த்ரீ ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வேல்யூ நமக்கு எயிட் பை த்ரீ பை இசட் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் பை த்ரீ பை இசட் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னில் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பதிலாக தட் இஸ் இதே ஃபங்க்ஷன் தான் இங்கே இருக்குது இதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் எயிட் பை த்ரீ பை இந்த டினாமினேட்டர் ப்ளஸ் ஃபோர் பை த்ரீ பை இந்த டினாமினேட்டர் அப்படின்னு இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும்னா லெஃப்ட் சைடில் ஒரு ஒய் ஆஃப் என் பை இசட் இருக்கும் ரைட் சைடில் இசட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இந்த ஃபங்க்ஷன் கிடைக்கும் இப்போ இதை நம்ம ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இசட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஃபஸ்ட்டு டேம் ப்ளஸ் இசட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் திஸ் செகண்ட் டேம் அண்ட் அடுத்த ஸ்டெப்பில் அந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த டினாமினேட்டரில் உள்ள இசட்டை ரைட் சைடில் எடுத்துடலாம் அப்போ இந்த இசட் வந்துட்டு நியூமரேட்டருக்கு போயிடும் தட் இஸ் இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி அந்த இசட்டை கொண்டு வந்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு டேம்லேயும் வரும் செகண்ட் டேம்லேயும் இந்த இசட் வரும் ஓகேவா அண்ட் இந்த ரெண்டு பிராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டண்ட்டை நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் ஓகே இப்போ நம்ம இதோட வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் இசட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இசட் பை இசட் மைனஸ் ஏ இதோட வேல்யூ ஏ பவர் என் இங்கே வந்துட்டு இசட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இசட் பை இசட் மைனஸ் ஏ தட் இஸ் ஏக்கு பதிலாக ஒன் இருக்குது ஸோ இதோட வேல்யூ ஒன் பவர் என் அண்ட் இந்த செகண்ட் டேம் டினாமினேட்டரை இசட் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ அப்படின்னு எழுதிடலாம் இப்போ இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா இசட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இசட் பை இசட் மைனஸ் ஏ ஏக்கு பதிலாக இவ்வளோ வேல்யூ இருக்குது ஸோ இதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன எழுதிடலாம் ஏ பவர் என்னு எழுதிடலாம் தட் இஸ் மைனஸ் டூ தி ஹோல் பவர் என் ஸோ இதுதான் கொடுத்துருக்கிற அந்த டிஃப்ரெண்ட்ஸ் இக்குவேஷனோட சொல்யூஷன் ஓகே